Hello everyone, welcome to Talk with New York Story 240. 자, 이근철과 함께하는 Talk with New York Story. 여러분, 매번마다 말씀드리지만 each episode has a situation, of course, right? So you need to know how to deal with that kind of situation. Then it's fine. Everything's fine. You don't have to look at this. 이거 볼 필요도 없어요. You don't have to watch this, right? 그래서 제일 중요한 건매 에피소드마다 어떻게 대처하는가 그게 제일 중요합니다. So today's episode is 108. 오늘 108번입니다. 자, 어떤 내용이 기다리고 있는지 본격적으로 출발해 볼까요? Ready? Here we go! 맞습니다. 우리의 주인공 영! 네. 은행에 가 있습니다. 볼프강과 함께요. 그런데 갑자기 어라? 문자가 오네? 띵띵띵 띵! 봤더니 거기에 와! Congratulations! 아르바이트에 합격했다는 문자가 옵니다. 예. 그런데 보니까 오 배터리가 다 됐어요. 뭐 그래서 문자를 갖다가 좀 예, 합격 소식을 친구한테 마크한테 알려줘야 될것 같아요. 아르바이트 소개 시켜줬던. 자 그래서 볼프한테 휴대폰 빌려서 예, 이야기하는 상황입니다. 자 오늘의 에피소드는요 합격의 기쁜 소식을 전하기고요. 오늘의 미션은요 휴대폰을 빌려 달라고 부탁하라. 요거 아시는 분들은. 더 이상 강의 보실 필요 없습니다. 오늘은요. 자, 살짝 아리까리하다. 예, 요거 표준 아닌가요? 예, 잘 모르겠다. 라고 하시는 분들은 stay with me. Here we go. 오케이, okay, today's key pattern. 우리가 다 정리했었습니다. 우리가 지난번에 뭐 can I, can you, can we 나오다가 when can I, where can I 다 정리해야 됐죠. 오늘은요. 공손한 표현 중에서 정말로 would you 해주실 수 있겠어요의 느낌이 있겠어요의 느낌이 would you가 되겠습니다. would you, would you, would you 그렇죠? 그래서 예, would you lend me 나한테 빌려줄 수 있어요? would you lend me your phone? would you lend me your phone? 여러분이요. 격식 차려서 누구한테 부탁을 할 때는요. 여러분이 부탁하는 입장이니까 예의를 갖추는 것이 좋겠죠. 자, 이럴 때는 Would you lend me your phone? 보세요. Would you lend me your phone? Would you lend me your phone? 이렇게 동작과 함께 하시면 좋습니다. Okay, practice more. 자, 어떤 내용들을 더 연습해야 될까요? 간단합니다. Would you, would you, would you 다음에 뒤에 동작을 연습하시면 돼요. 사실 우주만 알면 뭐 전세계 우주를 다한 거죠. 너무 설렁했다 이거, 그죠? <웃음> 저 어떻게 수습할 거니? 오케이, okay, I'm gonna just try to patch it up uh, just right here. So, would you lend me your phone? 됐죠? 자, 그 다음에 또한 가지요. 진실을 좀 말해줘요. Would you tell me the truth? Would you tell me the truth? 나한테 진실을 말해주겠어요? Would you tell me? Would you tell me? Tell me? Would you tell me the truth? 됐죠? 자, 두 번째는요. 아, 좀 약간 시끄러운데 볼륨 좀 줄여주시겠어요? 어, 좀 더운데, 그렇죠? 네, 그걸 좀 줄여주시겠어요? 네, 보, 어, 뭐, heater, 보일러라고 하잖아요, 그렇죠? 그래서 would you turn it down? Would you turn it down? 이렇게 쓰시면 되겠어요. 아니면 would you turn down the volume? Would you turn down the heater? 다 가능합니다. 어, 좀 추운데 에어컨 좀 줄여주시겠어요? Would you turn down the air conditioning? Air conditioner, 다 좋습니다. AC라고 줄여요. 절대로 에어컨이라고 말하지는 않습니다. AC라고 얘기합니다. AC. 자, 세 번째는요. 부탁을 좀 들어줘 주시겠어요? Would you do me a favor? Would you do me a favor? 간단하죠? 그래서 Would you do me a favor? 자, 이런 식으로 연습하시면 되겠어요. 세 가지. Tell me the truth. 그 다음에는 Turn it down. 그 다음에 Would you do me a favor?까지요. 좋습니다. Okay, today's wrap up time. 자, 오늘 배웠던 상황은 어떤 때쓸수 있겠습니까? 오늘 배웠던 패턴은요. 그렇죠. 바로 합격의 기쁜 소식을 전할 때 누구한테 폰좀 빌려달라. 그러니까 누구한테 부탁할 때 무조건 이 패턴 쓰시면 돼요. Would you? Would you? Would you? 그러니까 시작이죠. Would you lend me your phone? Would you lend me your phone? 간단하죠? 동작과 꼭 함께 해보시기 바랍니다. So, would you say it's time to say goodbye? Of course. So, you did a wonderful job. Okay, it's about the next episode. 자, part-time job. 아르바이트를 열심히 하고 있는 주인공 영. 
사실은 돈을 좀 받으려면 현금을 받을 수 있겠지만 은행에서 이렇게 송금, 은행으로 송금을 해준다고 하네요. 자, 그러면 계좌를 만들어야 될 텐데 계좌를 어떻게 개설할까요? 다음 시간 어떤 내용들이 오가는지 꼭 기대해 주세요. Hope to see you soon.